नमस्कार स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये आज मी आणखी एक झणझणीत मसालेदार अशी नॉनव्हेजची रेसिपी घेऊन आली आहे आज आपण बनवणार आहोत तांबडा रस्सा आणि सुकं मटण याआधीही पांढरा रस्सा कसा करायचा ते शेअर केलं होतं त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे ती पाहू शकता यासाठी प्रथम मटण शिजवून घेणार आहोत अर्धा किलो मटण घेतलंय मटण स्वच्छ धुवून निथळून घेतलंय यामध्ये मीठ आणि पाव चमचा हळद घालावी हळद मीठ मटणाला लावून घ्यावं अशाच प्रकारे चिकन वापरूनही रस्सा आणि सुकं चिकन करू शकता आता पातेल्यात दोन चमचे तेल गरम केलंय यामध्ये एक तमालपत्र एक कांदा चिरून घालावा कांदा दोन मिनटं परतला की यामध्ये हळद मीठ लावलेलं मटण घालावं मटण दोन तीन मिनटं चांगलं परतून घेतलंय मग यावर झाकण ठेवून झाकणामध्ये पाणी ठेवलंय दोन मिनिटांनी हे झाकणातलं कोमट झालेलं पाणी मटणामध्ये घालावं अशा प्रकारे झाकणातील कोमट पाणी घालत घालत मटण शिजवून घ्यावं पातेला जर मटण शिजवून घेतलं तर तीस ते चाळीस मिनटे लागतात चिकनला मात्र कमी वेळ लागतो कुकरमध्ये शिजवून घेणार असाल तर पाच शिट्ट्यांमध्ये मटण शिजतं हे मटण शिजवून होईपर्यंत वाटण बनवून घेऊयात गरम पाण्यात एक मोठा चमचा खसखस आणि पाच सहा काजू भिजत ठेवलेत पंधरा मिनटं भिजवून घ्यायचं आहे काही गरम मसाले या ठिकाणी भाजून घेणार आहोत दोन मोठे चमचे किंवा दोन टेबल स्पून तीळ घेतलेत तीळ भाजत आले की यामध्ये एक चमचा साधे जिरे घातलेत चार पाच मिरी तीन चार लवंग दोन दालचिनीचे तुकडे एक छोटा चमचा शहाजिरे घातलेत आता कढईमध्ये थोडस तेल घालून दोन मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून यामध्ये घातलेत कांद्याचा कच्चेपणा जाईल इतपतच भाजून घेतला आहे आता खोवलेला ओला नारळ पण भाजून घेणार आहोत नारळाची अर्धी वाटी खोवून घेतली आहे खूप नाही नारळाचा ओलसरपणा जाईल इतपतच भाजून घ्यायचा आहे आता मिक्सरच्या भांड्यात आधी थंड झालेले गरम मसाले बारीक करून घ्यावेत यामध्येच एक गड्डी सोलेलं लसूण घातलाय पंधरा वीस लहान पाकळ्या असतील दोन इंच आल्याचे तुकडे आणि थोडी कोथिंबीर घालून फिरवून घेतलंय आता भाजलेला कांदा आणि खोबरं घालून वाटून घ्यावं बारीक वाटता यावं यासाठी थोडं पाणी घातलंय अशा प्रकारे एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे वाटलेल्या मसाल्यापैकी निम्मा मसाला रशाला आणि निम्मा सुकं मटण करण्यासाठी ठेवणार आहे भिजलेली खसखस आणि काजूही पाणी घालून बारीक असे वाटून घेतले आहेत वाटण तयार झालंय काजू पेस्ट तयार आहे त्याचप्रमाणे दोन मोठे चमचे बेडगी मिरचीचे तिखट घेतलं आहे एक चमचा कोल्हापुरी मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला वापरावा आता मटणही शिजलं आहे यातले पीसेस सुकं करण्यासाठी बाजूला काढून घेतले आहेत तांबडा रस्सा एकदम पातळ असतो त्याप्रमाणे जर पाणी वाढवायचं असेल तर मिक्सरचं भांड धुवून ते पाणी यामध्ये ॲड करू शकता कढईमध्ये दोन मोठे चमचे तेल गरम केलंय यामध्ये तमालपत्र घालावं लाल तिखट आणि कोल्हापुरी मसाला घालावा म्हणजे तरीला रंग छान येतो लगेच यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालावं एकदा दोनदा परतलं की काजू आणि खसखसची पेस्ट घालावी यामध्ये बेडगी मिरचीचे जे तिखट वापरले आहे त्यानं रशाला रंग छान येतो आणि चवीलाही कमी तिखट असतं त्यामुळे सूप म्हणूनही तांबडा रसा पिऊ शकता पाच मिनटं हा मसाला चांगला परतून घेतला आहे पाव चमचा हळद यामध्ये घालावी आता मटणाचं दोन पळी पाणी या मसाल्यात घालायचं आहे तेल सुटेपर्यंत मसाला चांगला शिजू द्यावा मटणाचा रसाही उकळायला ठेवला होता त्यामध्ये हा मसाला घालावा मटण शिजताना मीठ घातलं होतं त्याप्रमाणे लागत असेल तर अजून मीठ घालावं तांबडा रस्सा आणखी पातळ हवा असल्यास कढईत पाणी गरम करून यामध्ये घालू शकता दोन मिनटं रसा चांगला उकळून घेतला आहे अगदी पातळ असल्याने सूप म्हणूनही हा रस्सा एकदम छान लागतो 
सुक मटन करना कढ़ईत दोन तीन मोठे चमचे तेल गरम के दोन बारीक चिरले कदे घालावे कंदा गुलाबीसर परत एक टोमैटो घून परत पाव चमचा हलद घ बाजूला काढलेल वाटण यामध्ये घालाव वाटण परतल की आवडीनुसार कोल्हापुरी मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला आणि बेडगी मिरचीच तिखट घातलंय मसाला परतून झाला की यामध्ये बाजूला काढलेलं थोडस मटणाच पाणी असेल तर ते घालावं किंवा तांबडा रसाही घालू शकता थोडा वेळ शिजलं की या मसाल्याला तेल सुटायला लागतं मग यामध्ये बाजूला काढलेले पीसेस घालावेत मटन शिजताना मीठ घातलं होतं त्याप्रमाणे लागत असेल तर अजून मीठ घालावं एक वाफ काढली की सुक मटन तयार झालं तांबडा रस्सा सुक मटन आणि सोबत भाकरी हा बेत कसा वाटला ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद